現代の工芸はその表現や解釈が多様化していますがこれは将来ますますその傾向が大きくなっていくでしょうこれに即して伝統的な技法を用いながらも新しい時代に対応した造形を表現できる人材育成を目指しているのが工芸家ここでは大学4年間の初期を模索と基礎と捉え工芸に限らず過去の美術やデザインの歴史を探りながら現代の工芸のあるべき姿を探求します中期は実験の期間とし陶芸漆木工染色金工のそれぞれの専門に分かれ各自の個性を生み出していきます後期には自己発見をキーワードに各自で設定したテーマに従って作品を制作します